，在东京打奥运会的杜小帅又在散发该死的魅力了，居然疯狂点赞土耳其女排的天才副攻手。其实阿杜今年九月就满三十三岁了，这立业不说也该成家了。但是其实翻阅杜兰特的情史，好家伙，无论是确有其事还是流言蜚语，垂涎杜小帅独特气质的姑娘居然如此之多，名单之长一口气还说不完。那么就在本期视频中为大家缓缓道来吧。其实咱们阿杜在自己职业生涯的早期还是比较低调的，女人只会影响我干拔的速度，离我远一点。但是很快，杜兰特在二零一一年的时候就有些按捺不住寂寞，他发推说希望喝到斯利家的洗澡水，让人大跌眼镜。随后他又在 Facebook 就表示自己需要一个会打篮球的女友。二零一二年的时候，阿杜确实与一个女星传出绯闻，会不会打球不知道，但是阿斌看球一定非常过瘾。她就是大名鼎鼎、斗博超模、全球第二性感的女星凯特·阿普顿。看看登哥那迷糊的眼神吧，不知道是不是也心动了。那段阿杜在广告中非常屌丝拍掉阿普顿手中篮球的那个片段，是他在2021年与雄鹿的天王山之战前职业生涯最经典的片段之一。顺带一提的是，阿普顿后来又迷倒了阿杜的篮网队友格里芬，和自己的兄弟做了同道中人。2012年的下半年，阿杜又被爆出猛料。据说他正在和真命天女组合的歌手利托亚·露西特约会，而且被八卦媒体拍到，并且放到了网上。可是杜兰特并不介意，他本人就在推特上面主动对露西特表达爱意。不过阿杜和以上二位都只是传传绯闻，最终都没有结果。二零一二年的六月份，杜兰特在接受 SLAM 采访时又点名表示，自己从小就爱看 WNBA， 又尤其钟爱 WNBA 球员莫妮卡·赖特，当时被网友戏称为“女版隆多”。没想到，到了二零一三年的五月，赖特就成为了杜兰特第一个公开承认身份的女友。在绯闻爆出不久后，两人曾在双方父母同意下，在二零一三年的七月订婚。后来因为生活方式不同，也有说是宗教信仰问题等，这段感情最终还是以遗憾收尾。但是这段青春爱情故事却打开了杜兰特的潘多拉魔盒。阿杜在此后的岁月里堪称行走的荷尔蒙，人形种马。坊间传言在四年内换了十五个以上的女友。数据量过于庞大，真假难辨。再加上杜兰特换女友的速度太快了，时间线也比较混乱，阿斌只能尽自己所能。阿杜在二零一四年认识了二 K 女神瑞秋，女神的颜值自然不必多说，两人也自然是因为二 K 而结缘。媒体曾经在杜兰特的生日派对上拍到杜兰特还朝瑞秋抛去飞吻，派对结束后，两人一起甜蜜的离开。但是没过多久，两人就分开了。等到下一次见面，小弟安德烈·罗伯森牵着瑞秋的手，傻呵呵地说。嘿嘿，大哥，这是我女朋友。阿杜微微一笑，弟妹确实很不错。二零一五年，阿杜认识了金卡戴珊的好友香特尔·杰弗里斯，两人曾经被拍到一起去观看公鸭的演唱会。杰弗里斯是美国有名的嫩模，以尺度惊人闻名。不仅如此，他还是贾斯汀·比伯的前女友，后来又和凯莉·欧文搞在了一起。同道中人都是同道中人，有理由相信阿杜和杰弗里斯只是一夜春宵。因为他在那一年将自己的模特新女友阿什利·查姆普介绍给了自己的家人和父母，并且在阿杜的赛季期间频繁地出现在场边，也曾传出两人结婚的消息。不过肯定没成功嘛，不然怎么会有后面这些姑娘呢？不过有意思的是，阿杜在2015年接受采访时曾经表示，当年我有一个未婚妻，但是那个时候我真的不知道怎么去爱她。是不是如果再给阿杜一次机会，你会对未婚妻说三个字：我爱你？如果非要在这份爱上加上一个期限，你还希望是一万年啊？这些话真的听听就好。二零一六年，杜兰特又又又又寻找到了新欢，贾斯明·沙恩。二零一六年西部决赛第四场，阿杜的新欢就坐在场边观战，为阿杜加油打气，最终雷霆大胜勇士，并将总比分变成三比一领先。那个时候，两人的感情非常稳定，媒体普遍认为杜兰特会在这个夏天带上两枚钻戒，一个是冠军，一个是爱情。可是随后被勇士连翻两场拖入抢七之后，阿杜为了不让自己分心，把女友送回了亚特兰大的家中，但是依然无法阻止他们三比一被翻盘的结局。而贾斯明·沙恩也被翻盘成功，和阿杜分手。二零一七年初的时候，阿杜正处于养伤状态，没有了赛季的巨大压力，阿杜在情场上全力出击。那年三月，戴弗雷泽最好的朋友已经向媒体确认，弗雷泽目前正在和杜兰特拍拖。戴弗雷泽还在 IG 上晒出了杜兰特送给他的花。更重要的是，杜兰特的母亲也非常喜欢他。不过，老妈再怎么喜欢，这也只是一个临时工。同一时间被爆料的，还有是美国一位小有名气的女演员兼主持人布兰妮·艾琳娜。她和杜兰特的绯闻也起源于2017年3月份
。当时有媒体爆料，这两位整个赛季都在一起。不过对此，无论是杜兰特还是艾琳娜都没有回应。一个月后，阿杜突然又被爆料称有了新的目标，而且还是窝边草。勇士的美女场边记者罗塞琳·高德·昂伍德，被誉为最性感的 NBA 女记者，她自己也有不少粉丝，甚至在甲骨文球馆会出现她的标语。知情人士称。自从罗塞琳作为场边记者采访阿杜以来，他就一直在 KD 雷达中。他非常漂亮。当你看到两人在采访时，会发现他们擦出很美妙的火花。好家伙，阿杜已经进化出 KD 雷达了吗？二零一七年九月，阿杜又火速交往了一个印度美女，但是两人只签下了一个十天短约，还没等媒体们将印度美女的身份扒出来，两人就已经分道扬镳了，让这位来自印度的绯闻女友多了一分神秘的气息。不过据说，据说啊。是国王老板超级漂亮的女儿阿加丽，只是从一些小报消息上来看，杜兰特是在和字母哥争夺 MVP 的过程中与阿加丽约会的，甚至是因此分心输给了字母哥，并且两人之间的暧昧关系维持了三个月，最终因为印度家庭的愿意而分手。如果情报属实，那应该就是阿杜在二零一七年比较钟情吃咖喱，换了两任印度女友。二零一八年六月，喜提总冠军奖杯的阿杜在球员通道迫不及待的示爱女友。卡桑德拉·安德森，这个女孩是房地产经纪人，与里弗斯的女儿相识，关系不错，可能也是由此认识到了杜兰特。他俩的恋情起源于2018年总决赛期间，不过这段恋情据说只持续了两个月，那就有一点点耐人寻味了。因为阿杜还有个约会对象，真人秀女性阿普里亚尔·琼斯，曾经无缝接班桑德拉·安德森，不过这段恋情同样没有下文。另外，阿杜在2018年7月。还和刚刚与本西蒙斯分手的迪娜雪被拍到在公鸭的派对上玩了通宵，此后又找时间私会，玩到凌晨四点，故意分开行走，之后又进了同一家酒店。值得一提的是，迪娜雪还在同一时间与自己的前男友本西蒙斯的现女友詹娜的前男友格里芬搞在了一起，还得到了鲨鱼尔谢里夫·奥尼尔的表白。乱，实在是太乱了，别说阿杜了，换任何一个人，谁也不敢在这种环境里随意认领真爱啊。时间来到八月。阿杜在好兄弟兰迪的撮合下，等到纽约一家电视台的体育新闻主持人泰勒·卢克斯与自己男友分手之后，阿杜成功上位。泰勒·卢克斯身材很有料，在体育界也算小有名气，曾采访过艾弗森、坎特、比斯利、韦德等 NBA 球星。哦，对了，泰勒·卢克斯还有一个外号叫做泰伦卢啊，不是，是那个黑人版斯嘉丽。只能说阿杜这个兰迪大兄弟实在是太懂他了。二零一八年的阿杜实在有点忙。所以他在二零一九年稍微休息了一会儿，光记得和球队传绯闻了。不过也有可能是养伤的他没有那么多的曝光度，鬼知道他又光顾了谁家的闺房呢？二零二一年，三十三岁的阿杜再次出山，球迷们很快发现他在社交平台上疯狂点赞一个美女球员汉娜·萨德勒，而且还是个大学生，同时也是一名正规公司签约的模特。但是这件事吧也没有后续了，这倒是已经见怪不怪了。而阿杜在打完季后赛，随队来到日本参加奥运会。世界各地的运动员齐聚一堂，各种异域风情争奇斗艳。阿杜又开始心痒痒了。在阿杜的一次直播过程中，比利时的一位女篮球员凑到阿杜身边，冲过去吧唧就是送上一个香吻。被强吻的阿杜刚想发怒，转头看见是自己的美女粉丝，立马露出了憨笑，还问女生：“你们不想跟扎克拉文合影吗？”女球迷很懂啊，不，我只是想跟你合影，我是你的忠实粉丝。之后，阿杜在直播中露出了一个极其得意的表情。不过现在呢，阿杜还是找到了自己的新目标——土耳其女排国宝级的天才副攻手，出生于九九年的泽拉。区的球队，杜兰特是联盟中的大杀器。只要他想得分，联盟几乎无人可挡。在球场上，他的表现无疑是令人崇拜的。即便遭遇了跟腱断裂的致命伤，依然能够以高水平表现上演王者归来。
，但在场外，杜兰特有一个致命的弱点，那就是情商太低。杜兰特是个腼腆而敏感的人，但在网络世界里却大杀四方，是联盟名副其实的推特王。在二零一一年的全球奖颁奖礼上，著名的好莱坞女明星斯嘉丽·约翰逊在走红毯的时候，杜兰特随后在推特上就向她示爱：“斯嘉丽，我想要喝你的洗澡水。”当斯嘉丽看到这条推特的时候，也回复了杜兰特：“如果你获得了总冠军，我不介意让你喝我的洗澡水。”但事与愿违，那年年轻的雷霆三少遇到了由勒布朗带领的热火三巨头，最终雷霆被淘汰，杜兰特没有喝到他的洗澡水。如果杜兰特未来的老婆知道了这件事，那该会是多么的伤心难过。二零一七年夏天的休赛期，杜兰特开启了他的印度之行。可返回美国的时候，他在接受当地的媒体采访时说道：“印度是一个在知识和经验上要落后二十年的国家。你看到街道上有奶牛，到处都有猴子，马路边上都是人，路上都是汽车，而且没有违反交通规则。那里有许多贫穷的人，但是他们依然渴望学习打篮球。那对我来说真的很酷。”虽然杜兰特的本意只是强调印度和其他地区篮球的差异。以及在这样的篮球环境中难得的篮球文化，但这番话却被断章取义，尤其是落后、贫穷等言论引起了印度网友的强烈不满。杜兰特随后也立即意识到问题的严重性，后来公开道歉。但印度网友的愤怒还是一时无法平息下来。自杜兰特离开雷霆加盟勇士之后，杜兰特对于老东家雷霆也是耿耿于怀。他曾经用自己的小号在推特上写道。我不喜欢雷霆，不喜欢多诺万，也不喜欢雷霆的战术。除了威少和我以外，其他的队友都是菜鸟，和他们打球很不开心。随后，杜兰特意识到了自己的低级错误，删除了这条推特。但为时已晚，网友们还是将这条推特截图保留了下来。使用小号可谓是杜兰特的冲浪习惯。二零二零年八月二十七日，杜兰特参加了一档播客节目。在节目中，杜兰特重提当年的推特小号事件。杜兰特表示，他不会因外界的声音而放弃自己喜欢的事情。现在的他仍然用小号发帖。他又注册了一个小号。杜兰特效力勇士时期，夺冠后的他显得有些忘乎所以。在接受一档访谈节目的时候，杜兰特将欧文和艾弗森进行了比较。他说道：“在我看来，欧文比艾弗森要出色，他的控球技术要远远高于艾弗森。”我从没看到有人盖掉欧文的上盖，这简直是不可思议。言论一出，话题度直接拉满，立即引来了网友铺天盖地的谩骂声，说杜兰特是无知小儿，根本不知道艾弗森当年有多强。实际上，把欧文和艾弗森放在一起比较是正常的，毕竟他们都是控球过人、极为出色的后卫球员。只是杜兰特作为现役球员，他的影响力绝非普通网友这么简单，更何况欧文是他的手下败将。此言一出，也有抬高自己之嫌。二零一七年十月，当时正值国庆期间，勇士和灰狼的季前赛也放在中国举行，两队球员陆续来到机场。但当杜兰特抵达机场以后，他居然把自己包裹得严严实实。更让人大跌眼镜的是，他竟然还戴了防毒面具。这一举动引起了部分球迷的强烈不满。实际上，由于中国环境质量变差，雾霾问题严重。面对严重的空气污染，来华打球比赛的球员往往都会戴着防毒面具。比如和北京国安打亚冠的日本和韩国球队，之前 WCBA 联赛进行过程中，山西女篮外援多恩就因为抱怨当地空气质量差，待了不到一天就直接走人。所以杜兰特戴个防毒面具其实也容易理解，但不让人理解的是，在北京也就算了，但杜兰特抵达的是深圳，当时深圳可没有雾霾。与此同时，他的队友库里和克莱则非常的接地气，深受球迷欢迎。因此，两相对比，杜兰特这样的行为自然引起中国球迷不满。杜兰特的低情商行为在一七年夺冠后频频出现，很难不让人想到小人得志。刚刚夺冠，杜兰特就自称历史地位和勒布朗齐平。虽然说杜兰特确实是 NBA 历史上数一数二的得分手，拿到总冠军和 FMVP 也补起了他缺失的荣誉。但是当时和有三枚总冠军戒指的勒布朗比起来，就相形见绌了。除此之外，球迷热衷于讨论库里和杜兰特谁更加出色，主要目的还是为了制造话题度，引起杜兰特亲自下场兑现。有一位明显是库里黑粉的网友回复了关于库里和杜兰特谁更好的言论。
他写道：“杜兰特这些年比库里更好，大家都知道，别试图骗自己了。库里需要一个 MVP 和三个全明星才能比杜兰特更好。”垃圾。令人意外的是，杜兰特居然点赞了这一条。虽然随后删除，但许多网友因此纷纷猜想，杜兰特可绝不是手滑这么简单。杜威二少联袂搭档雷霆，掀起了一股青春风暴。但此前在出席一档节目时，主持人让他选出职业生涯前五的队友，结果杜兰特竟然忘记了威少，在欧文、哈登、库里和克莱之后选择了伊巴卡。经过主持人的提醒，这才用威少替换了伊巴卡。当然，网友们最津津乐道的还是杜兰特和追梦之间的矛盾。在你来之前，我们就是冠军。虽然没有证实杜兰特因此离开勇士。但毫无疑问，两人就此结下梁子。虽然杜兰特加盟篮网，但和勇士之间的话题和争议却并未随着时间的流逝而消散。相反，因为勇士和库里获得了本赛季的总冠军，杜兰特和勇士之间的故事再次被提及。总决赛第一场，随着绿军打出了四十比十六的高潮，杜兰特在推特上敲下“高水平的比赛正在进行，朋友们”。毫无疑问，高水平指的是绿军。杜兰特的战队呼之欲出，所有的恩怨情仇也被有心人再次提起。可随着最终勇士夺冠，同样喜欢在网上指点江山的追梦选择回击嘲讽杜兰特。他在推特上写道：“刚刚打完了极高水平的比赛。”一名 ID 为 f e r t b o t 的勇士球迷发推写道：“杜兰特的名声彻底毁了，他现在的地位在哈里森·巴恩斯和维金斯之间，他是那个离开勇士王朝的家伙。”杜兰特转发了这条推特，回复说道：“我从二零一六年七月四号后就已经死了，但是还是要恭喜勇士和 s t e e z y 那个一辈子都等着 Market the Street 游行的旧金山传奇。但无论如何，杜兰特都为勇士做出了不可磨灭的贡献，这不是场外的流言蜚语所能盖过的。”休赛期，杜兰特向篮网申请交易，而他僭越管理层独揽大权的一系列小道消息也不胫而走。杜兰特是一个我行我素、腼腆内向，并且时常做出低情商行为的人。但换句话说，他又是最真实的、更亲切和接地气的。他所想的都会不加掩饰地说出来、做出来。只是在这个联盟，有着太多的人情世故，仅靠球场上的发挥远远不够。或许正是性格阻碍了杜兰特获得更大的成就。杜兰特在全球球迷的注视下，声泪俱下地讲述自己从小与母亲相依为命、艰难走到今天的故事。听到的人没有一个不被他感染。这一幕也被称为北美体育史上最成功的一次演讲。但也仅仅只有这一次演讲深入人心。在其他绝大部分的时间里，杜兰特在公共场合说出的言语总是显得不够老道。有些球迷会喜欢他直言不讳的率真。但是有更多的球迷对于他的言论尴尬到至极。今天球哥就带大家一起盘点一下杜兰特那些语出惊人的名场面。首先，最被大家津津乐道的就是杜兰特在生涯早期对于斯嘉丽的思念。二零一一年一月十六日，在金球奖颁奖礼的红地毯上，一身华丽礼裙的斯嘉丽·约翰逊艳压群芳，吸引了无数人的目光，其中就包括正守在电视机面前的杜兰特。他按耐不住心中的骚动，在推特上向女神告白：“斯嘉丽，我想喝你的洗澡水。”瞬间成为全网热门讨论的话题。要说杜兰特的撩妹技术也算是前无古人后无来者，就这短短的一句话，包含着复杂的感情、炽热的真诚、自嘲的滑稽、爱慕但又求之不得的卑微，让单身的球哥仿佛看到了自己的倒影。算了，球哥编不下去了。不过，杜兰特引起的轰动话题最终也如愿引起了斯嘉丽的注意。他在推特上回复杜兰特：“只要你能够夺得新赛季的冠军，那我不介意答应的请求。”得到女神承诺的杜兰特，在一一至一二赛季宛如杀神附体，以场均二十八分得到得分王，在季后赛里成为人挡杀人、佛挡杀佛的魔神。他率领雷霆在首轮屠戮了卫冕冠军小牛，在次轮力压科比的湖人，又在西部决赛对着马刺狂轰乱炸。可惜，如日中天的詹姆斯以及巅峰的热火三巨头，成为他得到洗澡水的最后一块绊脚石。
。当热火四比一捧起总冠军奖杯的那一刻，杜兰特整整哭了一个星期。不仅是因为生涯首冠只差一步之遥，或许也因为倒在了斯嘉丽浴室门口而感到可惜吧。不过话又说回来，即使这个推特的内容有些语出惊人，但试问，面对前凸后凹、美颜绝伦的斯嘉丽，谁又不渴望一金方泽呢？自从在推特上一鸣惊人之后，杜兰特就沉迷于自己在推特上分享自己的训练和生活，偶尔也会看看网友们对自己的评价。但是无论哪个国家，在这个互联网时代，都少不了黑粉的存在。尤其是杜兰特选择离开雷霆加盟勇士的时候，全网更是掀起了一股黑杜兰特的风潮。杜兰特偶尔有被骂到气急败坏的时刻，就忍不住自己注册一个小号，维护自己的名声。某天，杜兰特在网上冲浪的时候，看见又有网友在自己主页的评论区问他为什么离开雷霆。不胜其扰的杜兰特选择用小号反击，他以一名网友的口吻这样回复道。他不喜欢那支球队或是多诺万打球，他们的阵容不是很好。想象一下，没有了威少，他们会多么糟糕吧？杜兰特无法和那些阿毛阿狗一起夺冠的。杜兰特敲完键盘之后，顿感神清气爽。但是他很快发现了不对劲的地方，原来他太过着急反驳网友的评论，忘记切换小号了。即便他删除的很快，但还是被无数屏幕前的网友抓包，并且截图发到网上。这样的操作有多滑稽？大家可以想象一下。如果大家在这个视频下方看见球哥在自己的评论区说：“啊，球哥，你做的视频实在是太棒了，我要让我所有的朋友都点赞订阅你的频道。”不过，球哥的影响力肯定离杜兰特还差得远了，更何况刚刚被视为叛徒的他，现在又被抓到自己偷偷摸摸黑老东家，这让杜兰特的路人缘跌倒低谷。无论杜兰特怎么辩解自己没有小号，但是球迷们都不愿意再相信他。就连一向与他不对付的坎特也跳出来给他补了一刀，说杜兰特从很早的时候就有这样的习惯。在舆论的重压之下，杜兰特随后还是为自己不尊重雷霆的言行道了歉，并且承认自己拥有过一个只对亲友开放的小号，这件事也就算过去了。来到勇士之后，杜兰特与库里、汤普森成为联盟有史以来外线火力最凶猛的海啸兄弟。他们三人都有各自的签名球鞋，其中杜兰特签约的是耐克，而库里签约的是安德玛。因为安德玛的品牌总部位于杜兰特的家乡马里兰州，但是杜兰特不仅在高中毕业时没有选择马里兰的大学，后来也没有选择与安德玛进行签约。于是，在二零一七年的一次采访中，主持人问起这件事情来，故意给杜兰特挖坑。一般情况下，这种涉及合同、收入、签约这样比较敏感的私人问题，一般的球星是不会正面回答的，说点套话糊弄一下也就过去了。但杜兰特毕竟不同于常人，他不但没有压下这个话题，反而自己挑起了事端。他说自己不想留在家乡打球，想去外面的世界看看，而球鞋公司会对自己的选择产生很大的影响。虽然感到抱歉，但是最顶尖的运动员都会选择耐克，没有人愿意与安德玛签约。库里听了想流泪，巨石强森听了想打人。原本简简单单的一次访谈，直接在耐克和安德玛两个品牌之间开辟第二战场，掀起了媒体和球迷们之间新的浪潮。虽然球哥相信这件事不会影响两人之间的感情，但是这番言论多少也让同队的领袖库里有些尴尬。同样是二零一七年，杜兰特除了搞队友心态，还曾经将自己的口无遮拦的行为延展到遥远的亚欧大陆。为了在全球进行推广 ，NBA 多年以来一直坚持让各大球星来到世界各地进行 NBA 关怀活动。作为世界上最受瞩目的篮球明星，他们无论来到哪个地方，都会受到当地球迷的夹道欢迎，每一次都能留下了美好而温暖的回忆。二零一七年的夏天，杜兰特代表 NBA 官方到印度进行推广活动。杜兰特原本在印度玩的还挺开心，参观了 NBA 印度学院。捐赠了两座篮球场，还来到泰姬陵面前感受当地的风土人情。直到离开印度之前，一切都在按照联盟安排的计划执行。但是回到美国之后，当记者问起杜兰特对于印度的印象时，他却毫不避讳地说起了大实话。他说：“泰姬陵这样的圣地应该十分干净漂亮。”但是他失望地发现这里又脏又破，街上到处都是牛和流浪狗，是个落后了二十年的国家。这里居然有世界七大奇迹之一，真是大开眼界。这些言论对于印度人民来说，虽然伤害不高，但是侮辱性极强。大量的印度媒体和球迷要求 NBA 做出解释，并且道歉。
布兰特见势不妙，立马在推特上认认真真的道歉了一次，才渐渐的平息了事件。本以为杜兰特在这一次挑起国际矛盾的事情之后，能够在后来的公开采访的时候小心一点，但是在他参加伊巴卡的美食节目《你有多饿》时，却再次语出惊人，死不休。杜兰特和伊巴卡二人曾经是雷霆时期的战友，又刚刚结束勇士与猛龙的系列赛，自然有无数的话想要说。例如，杜兰特像蛇一样冷血而不知感恩啊，库里是比威少更好的球员，如果杜兰特健康会帮助勇士夺冠，这样敏感而又刺激的话题。为了缓和紧张的气氛，伊巴卡决定岔开话题，抛给杜兰特一个比较花边的问题：谁是最后一个拒绝你的女明星？杜兰特想了想说。很多女孩拒绝了我，但是在你和凯莉·希尔森认识、结婚之前，我也被她拒绝过。呃，伊巴卡和凯莉在二零一六年刚刚离婚，当时现场的气氛可以说要多尴尬有多尴尬。为了能够让谈话能够进行下去，伊巴卡只能打着圆场说：“不，你在逗我吧？他不是名人，这不算事儿。”但是杜兰特看见兄弟难堪，反而来了兴致，立马说道：“不不不。”这很重要。他是名人，他拒绝了我。伊巴卡无奈的将脸转了过去，说了句：“真是令人尴尬。”乘胜追击的杜兰特还不愿意放过他，甚至说出了他邀约的细节。我当时邀请过他喝酒，但是他拒绝了。我不想喝酒接受惩罚，所以我只能说出实话。伊巴卡只能黑着脸，一边将杜兰特面前的酒杯收走，一边告诉杜兰特：“我对此一无所知。”这也是为什么北美体育媒体在过去的几年里如此喜欢招惹杜兰特，他简直是行走的节目效果，无论时间、地点和节目来为人们带来话题和欢乐，而他自己也从来不会在乎自己制造的影响。在金州最后的那段时光，虽然好不容易战胜了詹姆斯，报了洗澡水之仇，并且已经与勇士一起夺得了两次总冠军，但是球迷们似乎也很少将杜兰特真正视为勇士大家庭中的一员。这让刚刚完成复仇杜兰特感到自己被忽视，所以，无论是在为勇士效力期间，还是加盟篮网之后，杜兰特和追梦格林、管理层甚至是球迷，一直保持着高强度的友好互动，整个社交平台上口水纷飞，惹起了不少争议。除此之外，许多 NBA 退役球星喜欢在解说台上话题，比较不同球员之间的实力，为自己增加曝光率。而现役球员为了不让自己卷入过多的讨论之中，往往会选择无视这种问题。但是杜兰特作为媒体的宠儿、记者的骄傲、流量的发动机，他本人非常乐于在这些话题里发表自己的观点。除了之前所说的库里是比威少更好的球员，还有例如欧文比艾弗森更会运球，詹姆斯靠身体，自己靠技术，麦迪是名人堂的第一得分手这样的话题，一遍又一遍地挑拨着各个阵营的球迷。曾经也有人在评论里劝杜兰特：“你是个超级巨星，别为这些鸡毛蒜皮的屁事儿分散了自己的注意力。”而杜兰特却反驳道：“超级巨星也会在乎这些破事儿。”的确 ，NBA 超级巨星也是普通的凡人，也会有自己的情感与观点需要得到释放和表达。其实，杜兰特所说过的那些看似不受待见的言论，从来没有触及一个公众人物的道德底线，都是在他的立场上就事论事。就算十个人里面有九个人笑话杜兰特，九哥依然对他畅所欲言的说话风格表示敬意。毕竟，在现在这个时代，又有谁能够真正的做到每一句话都不违背自己的内心呢